இப்ப அல்லாவின் போது செல்லநாடை செல்ல ஒரு பள்ளிக்கு வருகின்ற அந்த நேரத்திலே ஹதீசில் வருகிறது ஒன்னாசு சிஸ்டலாசி மக்கள் எல்லாம் தொழுகையில் இருக்கிறார்கள் தொழுகையில் இருக்கிற இந்த நேரத்துல நபி செல்லநாடத்துல பள்ளிக்கு வந்துட்டாங்க பள்ளிக்கு வந்துட்டா இப்ப யார் இமாமத்து செய்யணும் நபி செல்லநாடை அவங்க தானே இது செல்லாக அணிகி செல்லும் அவர்கள் சகாபாக்கள் வந்து இடைவெளி விடுகிறார்கள் நபி செல்லநாடை செல்லும் அவர்கள் அந்த தப்புகள் என்ன செய்யறாங்க இடைவெளியை இழுத்துக் கொண்டு முன் தப்புக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க வந்து நிக்கிறாங்க இப்ப மூணு செப்பல நபி நிக்கிறாங்களா இமாமத்து செய்யறது யாரு அபு பக்கர் அலி அல்லா மனுவும் சகாபாக்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியல நபி செல்லம் நாளை செல்ல வந்துட்டாங்க அவங்கதான் இமாமத்து செய்யணும் சுட்டி காட்டல அபு பக்கர் அலி அல்லா மனுவும் அவர்களுக்கு தெரிவிக்கணும் எப்படி தெரிவிக்கணும் நபி செல்லாத வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா பேசியாச்சு பேசிட்டு தொழில் முடிஞ்சு போயிருமே ஆனா சல்லாஹூ அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் வந்ததை சுட்டி காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக சஹாபா பெருமக்கள் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணாங்க ஹதீசில் வருகிறது சஹாபாக்கள் கை தட்டினார்கள் தஸ்வீக் அப்படின்னு சொன்னா வலது கணத்தினுடைய உட்பகுதி இருக்குது அத இடது கணத்தினுடைய இந்த மேல் பகுதி இருக்குது அதில் இப்படி அடிக்கிறது அப்ப சஹாபாக்கள் என்ன பண்றாங்க தங்களுடைய கரங்களை அடித்துக் கொடுக்கிறார்கள் அது சத்த வருமா இல்லையா அந்த சத்தத்தை காதல வெல்லும் போது அபு பக்கர் அலி இருந்தாலும் திரும்பி பார்க்கலாம் அப்படி திரும்பி பார்த்தா கண்ணதாசி நிற்கிறது தெரிஞ்சு போயிடும் அப்படி தெரிஞ்சுட்டு அவங்க பின்னாடி வந்துருவாங்க நட்பு முன்னாடி போயிருவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க நினைத்துக் கொண்டு சகாபா பெருமக்கள் கை தட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா என்ன செய்யற அபு பக்கர் அலி இருந்தாலும் அவர்கள் கொஞ்சம் கூட திரும்பல ஏதோ சத்தம் வருது சொல்லி சொல்ல வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க சகாபாக்கள் பார்க்கறாங்க நபி தான் இமாமத்து செய்யணும் என்ன பண்றது சகாபாக்கள் அதிகமா சத்த கை தட்டுறாங்க நினைக்கிறாங்க <laughs> அப்படியே பின் வழியா பின்னாடி பின்னோக்கி வந்து விடலாம் என்று அபு பக்கர் அலி எல்லாரும் தயாராகிறார்கள் தயாராகுவதை தள்ளந்தாலே சிலர் தொழுகையில் இருந்தே பார்க்கிறார்கள் ஹதீசில் வருகிறது அசார இலைகி ரசூலாகி தள்ளல்லாக அணுகி வசல்லம் அணிம் குஸ் மக்கானக்க அபு பக்கர் அலி எல்லாரும் அவர்களை பார்த்து சைகை செய்கிறார்கள் அந்த இடத்திலே நின்றுங்க மாயான சூழலை இசாரா சைக்கினை அங்கேயே நில்லுங்க தன் கையால் சுட்டி காட்டுகிறார்கள் சைக்கினை செய்கிறார்கள் நில்லுங்க என்று நடக்க <laughs> 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 தொழுகை நடக்குது தொழுகை முடிந்த பொழுது சல்லல்லாக அடைஞ்சி செல்லும் அவர்கள் அபு பக்கர் அலி அல்லாது அவர்களை பார்த்து தேர்ந்தெடுக்க கூடாது யாபா பக்கர் மா மன அக்க அந்த சுகுத்த இது அமர்த்துக்க நீங்க அங்கேயே நிக்க வேண்டும் என்று நான் உத்தரவிட்டேனே சைக்கிளையின் மூலமாக நீங்க அங்க நிக்க வேண்டியதுதானே ஏன் நிக்கல ஏன் பின்னோக்கி வந்தீங்க என்று பெருமானா செல்லம்பாக அடைஞ்சி செல்லவர்கள் கேள்வி எழுப்பிய பொழுது அபு பக்கர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் பதில் சொல்கிறார்கள் மாக்கான அபி குஹாபத்தை மகனாகிய இந்த அபு பக்கருக்கு நின்று தொட வைப்பதற்கு எந்த தகுதியும் இல்லை தாங்கள் பின்னாடி நிற்க உங்களுக்கு முன்னாடி நான் நின்று தொலை வைக்கவா அந்த தகுதி எனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லையே அந்த தகுதி இல்லை என்கிற காரணத்திற்காக நீங்க நில்லுங்க என்று சொன்னாலும் நான் நிக்காம பின்னால வந்துட்டேன் என்று அபு பக்கர் ரவி எல்லாம் சொன்ன பொழுது அதை ஏற்றுக்கொண்டாரு மாணவி செல்லலாம் உண்மை ஏற்றுக்கொண்டாரு அதற்கு பிறகு தொழுகையில வந்து எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படும் 
அவருக்கு புகார் எல்லாம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அவர் கைதட்ட கூடாது கைதட்டுதல் என்பது பெண்களுக்கு தான் உரியது பெண்கள் தான் இமாமுக்கு ஏதேனும் ஒரு குறை ஏற்படுகிற பொழுது அதை சுட்டி காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் கை தட்ட வேண்டும் ஆண்களாக இருந்தால் சுபகார் அல்லா என்று தான் தத்தீதான் சொல்ல வேண்டும் என்று மாணவி சன்னபாகு அணுகி வசனவர் சொல்ல செய்தி புகாரின இன்னும் பல்வேறு நூல்கள்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப எந்த அளவுக்கு நீங்க பாருங்க ஒரு இமாமுக்கு வந்து ஒன்றை சுட்டி காட்ட வேண்டும் அவர் பிழை செய்திருந்தாலும் சுட்டி காட்ட வேண்டிய சூழல வரும் தொழுகை குறித்து ஏதேனும் ஒன்றை அவருக்கு நினைவூட்ட வேண்டும் என்று இருக்கும் நேரத்தில் பேச வேண்டும் என்கிற நிர்பந்தம் இருந்தாலும் மார்க்கம் பேசக்கூடாது என்பது அந்த நேரத்தில் எதை செய்ய வேண்டும் சுபகான அல்ல என்று சஸ்தீகம் தான் செய்ய வேண்டும் என்ற தவிர வாயில் இருந்து பேச்சு வரக்கூடாது அப்ப எந்த அளவுக்கு தொழுகையில நாம் வந்து தேர்தலாக இருக்க வேண்டும் தொழுகையை முன்கக்கூடிய காரியங்களை விட்டு நாம் நம்மை தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை இது போன்ற ஏராளமான ஹதீசுகள் சான்று அப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொல்றதை சொன்னதை போன்று தொழுகையில வந்து பேசோ பேசினுடைய ஸ்தானத்தில் உள்ளதையும் செய்யக்கூடாது பேச வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலையிலும் கூட நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை செல்லல்லாக அணுகி மசல்லம் கற்று தந்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று தொழுகையில சாப்பிடுறது பிடிக்கிறது இதெல்லாம் கூடாது தொழுகைக்கு என்னென்ன செயல்பாடு இருக்கிறோ அதைத்தான் செய்யணுமே தவிர தொழுகையில வந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டு சாப்பிடுறது தொழுகையில இருந்து கொண்டு தண்ணி குடிக்கிறது இது மார்க்கம் அனுமதிக்கல அந்த காரியத்தை செஞ்ச தொழுகை வீணாய் பாத்துலாம் தொழுகை முடிஞ்சது என்னென்ன பெருமான சந்தமாக அடங்கி வசல்லம் நமக்கு தெளிவாக கற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சல்லூ கமார் ஆயிற்று மூணி உத்தல்லி நான் எப்பாவது என்னை தொலை கண்டீர்களோ அப்படித்தான் நீங்கள் தொல வேண்டும் சந்தன் முன்னிட்டு போயிட்டார் தொழுகையில வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை சல்லல்லாக அணுகி செல்லும் அவர்கள் தொழுகை என்றால் என்ன என்று என்னென்ன அமல்களை நமக்கு சுட்டி காட்டினார்களோ என்னென்ன அமல்களை நமக்கு விலக்கி தந்தார்களோ அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்ற தவிர தொழுகைக்கு அப்பாற்பட்ட சாப்பிடுறது குடிக்கிறது இது போன்ற காரியங்களை தொழுகையில் வைத்து செய்வதற்கு அதி அனுமதி இல்லை அனுமதி இல்லை மட்டும் அல்ல அதை செஞ்சா தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அதே போன்று நாம் இன்னொரு விஷயத்தை சொன்னோம் தொழுகைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு செயலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மனிதர் வந்து செய்தார் அப்படின்னு சொன்னா குறைவாக செய்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் தொழுகைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு செயலை ஒரு மனிதர் அதிகப்படியாக செய்தால் அந்த தொழுகை வீணாகிவிடும் அந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்பதையும் நாம் சுட்டி காட்டிடும் பெருமான செல்லமாக அடிப்ப செல்லம் செய்தும் காட்டியிருக்கிறார்கள் சில காரியத்தை இவன் அப்பா சரியா இல்லாம பின்னாடி இருந்து சொல்லும் போது அப்படியே பிடித்து இழுத்து வளப்பக்கமா நிப்பாட்டி என்ன செஞ்ச விட்டாங்கல்ல இழுத்து பிடிச்சி வளப்பக்கமா நிப்பாட்டுதல் என்பது என்ன கிடையாது தொழுகையினுடைய செயல் அல்ல தொழுகைக்கு அப்பாற்பட்ட செயல் தானே ஆனால் குறைவான குறைவான செயலா இருந்த காரணத்தினால தொழுகை அது கூடும் என்பதை தன்னம்பாக அழகி வசனம் தன் செயலின் மூலம் இந்த உண்மத்திற்கு விளக்குகிறார்கள் அதே போன்று சொல் மூலமாகவும் விளக்குறாரு எப்படி விளக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா தன்னம்பாக அழகி வசனம் ரெண்டு அதிகம் இருக்கு இதா சொன்னா அகதுக்கும் இதா செய்யும் மக்களை விட்டும் உங்களை தடுக்கக்கூடிய ஒரு தடுப்பை ஒரு சுத்திராவை உங்களுக்கு முன்னால் நீங்க வச்சு நீங்க உங்களை யாராவது ஒரு ஆள் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க தொழுது கொண்டிருக்கிறீர்கள் தொழுகும் போது முன்னாடி ஒரு மறை போச்சு யாரும் கொடுக்க போயிடக்கூடாது இல்லை அதுக்காட்டி தொழுகும் போது மக்கள் உள்ள வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு மறைப்பை வைத்து நீங்கள் தொழுது கொண்டிருக்கின்ற பொழுது யாராவது ஒரு ஆள் நீங்க மறைப்பு வச்ச பிறகும் உள்ள வந்து கிராஸ் பண்ண நினைக்கிறார் உள்ள பூந்து போன நினைக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா அவர் நெஞ்சில தட்டி அவரை தடுங்க உள்ள பூந்து வராங்க என்ன செய்யணும் சுத்திரா வச்சுட்டோம் முன்னாடி ஒரு தடுப்பை வச்சுட்டோம் தடுப்பை வைத்து கொண்டு தொழுது கொண்டிருக்கின்ற அந்த நேரத்துல நமக்கும் அந்த தடுப்புக்கும் இடையில பூந்து போறதுக்கு ஒரு ஆள் முற்படுறாரு சொன்னா தடுக்க வேண்டும் நெஞ்சில அடிச்சே தடுக்கலாம் என்று மார்க்கம் சொல்கிறது அவர் வந்து அதை மீறி உள்ள வராரு சொன்னா தண்டை போற அளவுக்கு நீங்க என்ன செய்யலாம் தடுத்து விடலாம் அப்ப ஒரு மனிதரை வந்து நெஞ்சில் அடிச்சு தட்டுறது என்பது தடுக்கிறது என்பது இது தொழுகையினுடைய செயல் அல்ல தொழுகைக்கு அப்பாற்பட்ட செயல் தொழுகைக்கு அப்பாற்பட்ட செயலாக இருந்தாலும் குறைவான செயலாக இருக்கின்ற காரணத்தினால பெருமான சந்தமாக அழகி வந்தோம் இங்கே அனுமதித்திருக்கிறார்கள் என்பதை ஏனென்றால் அந்த காரியம் தொழுகையை முடிச்சிடும் அப்படின்னு சொன்னா அவளை தள்ளி விட்டுட்டு அப்படி தொழுகையை ஆரம்பிங்க இருப்பாங்க நீங்க அப்படி கல்வி பண்ணுங்க பெருமான சந்தாசம் சொல்றாங்க அப்ப தொழுகைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு காரியத்தை ஒருவர் தொழுகையில் வைத்து குறைவான செயலை செய்தால் அது தொழுகைக்கு பாதிப்பல்ல இன்னும் சொல்ல போனா அது தொழுகைக்கு தேவையான தொழுகையை தொழுவதற்கு உதவியான செயலாக இருக்குமையானால் அது செய்யணும் சொல்லி மாற்றப்படுது இந்த அதிஜ் வந்து முஸ்லீம் சரிப்பிலே புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்ட அதிஜ் இன்னொரு அதிஜ் வருது தூளுதாகி தள்
தொழுகிட்டு இருக்கும் போது நம்ம பக்கத்துல தேல் வந்துருச்சு நம்ம பக்கத்துல தேல் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா தேல் அடிச்சு கொண்டாடலாம் ஹதீசு வருகிறது அமர ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கத்ரில் அஸ்வதைனி ஃபி ஸலாதி அல் ஹையத்து வல் அக்ரபு இது வந்து திருமீல பதிய செய்யப்பட்டது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு மனிதர் தொழுகையில் இருக்கின்ற பொழுது அந்த தொழுகையில் வைத்து ஹாம்பையும் தேலையும் கொல்லுவதை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அனுமதித்திருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தி திருமீல பதிய செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப ஒரு 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 தேல் அடிக்கிறது என்று தொழுகையினுடைய செயலா தொழுகைக்கு அப்பாற்பட்ட செயல் தொழுகைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு செயலை தொழுகையில் வைத்து செய்கிறார் தொழுகைக்கு தேல் அடிச்சு சின்ன தேல் பக்கத்தில் நின்று கூட்டிட்டு சொல்ல முடியாது அப்ப தொழுகையை தொழுகையை கண்டு பண்ணணும் அப்ப தொழுகைக்கு உதவியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அடிச்சு கொள்ளணும் ஆனா அது அப்பாற்பட்ட செயல் தான் செஞ்சாலும் தொழுகைக்கு பாதிப்பு அல்ல அந்த தொழுகை கூடி விடும் என்று பெருமானா சல்லல்லாஹு அழகி வசனவனுடைய இது போன்ற ஹதீசுகளை எல்லாம் எடுத்து வைத்து புக்ஹாக்கள் இமாம்கள் மார்க்க கெட்ட வல்லுநர்கள் நமக்கு சட்ட மகத்து தந்திருக்கிறார்கள் எனவே நாம் தொழுகை எந்தெந்த காரியத்தை செஞ்சா தொழுகையை பாத்திலாக்கிவிடும் வீணடித்துவிடும் எந்தெந்த காரியத்தை செய்தால் அந்த தொழுகையை வீணடிக்காது என்பதை தெரிந்திருந்தால் தான் அந்த தொழுகையை முறை பிரகாரம் நம்ம சொல்ல முடியும் என்ன இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம தொழுகை கூடுச்சா கூடவே எதுவுமே தெரியாது தொழுகை முடிச்சிருவோம் நம்ம கரெக்டா தொழுது தொழுது நினைப்போம் ஆனா அந்த தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத தொழுகையா கூட இருக்கலாம் அண்ணாக நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் நினைத்திருக்கிறவர்களே அதே போன்று நம் அதிகமான மக்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் வந்து மக்களிடத்துல வந்து நிறைய பின்தங்கி இருக்கும் இஸ்லாமிய சமுதாயம் ஒரு ஹதீசை பின்பற்றுகிற விஷயத்துல ரொம்ப பின்தங்கிய தொழுகை விஷயத்துல சொல்றேன் தொழுகைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயத்த சொல்லணும் தொழுகை விஷயத்திலேயே ஒரு முக்கியமான சுண்ணத்தை கடைபிடிக்கிறதுல நம் இஸ்லாமிய சமுதாயம் தற்போது உள்ள சமுதாயம் ரொம்ப பின்தங்கி கவனக்குறைவாக இருக்கிறார்கள் அது என்ன அப்படின்னா ஆரம்பிச்சிருவாங்க <laughs> முதல் செப்பு கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டாவது செப்பு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த சைடா வரவங்க அங்க இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க இந்த சைடா வரவங்க இங்க இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க நேரா வரவங்க இப்ப எங்க பண்ணிக்கணும் தெரியாது நம்ம அவங்க கூட போய் சேரவா இவங்க கூட போய் சேரவா அதே மாதிரி வந்து செப்ப வந்து சில பேர் ஒரு ஓரமா இருந்தே ஆரம்பிப்பாங்க செப்பை சரி செய்யுது என்பது இமாம் தேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்க இமாம் எங்க நேரம் நிக்கிறாரு அப்ப பின்னாடி நிக்கக்கூடியவங்க இமாமுக்கு நேரா வந்து நிக்கணும் இமாமுக்கு நேராக வந்து வளப்பக்கம் இடப்பக்கம் வளப்பக்கம் இடப்பக்கம் அப்படியே அணியணியா கரெக்டா போகணும் ரெண்டாவது செப்பு வந்து நிறைக்க வருகிற பொழுது ஓரத்துல இருந்து ஆரம்பிக்க கூடாது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் இமாமுக்கு பின்னாடி நேரா நின்று ஆரம்பிக்கணும் இமாமுக்கு பின்னாடி நின்று நேராக ஆரம்பித்து வளப்பக்கம் இடப்பக்கம் வளப்பக்கம் இடப்பக்கம் என்று செப்பை சீர் செய்யணும் இதுல நம்ம கவனம் செலுத்துறோமா என்று கேட்டால் நிறைய ஜீரோ ரொம்ப பின்தங்கி நிற்கிறோம் அதே போன்று சப்புல ஓரமா நிக்கிறாங்க சப்புல சேர்ந்து நிக்கல அப்படிங்கிற முன்னாடி உள்ள சப்புல இடைவெளி இருக்கும் இடைவெளி இருக்கின்றது அந்த இடைவெளியை அடைக்காம பின்னாடி போய் நிப்பாங்க ஏன் பின்னாடி போய் நிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா எங்க பேர் ஓடுது பாக்குறது சொல்றோம் அதுக்கு நேரம் இருக்கு முன்னாடி சப்புல இடைவெளி இருக்குது அந்த இடைவெளியை நம்ம அடைக்க வேண்டுமே அடைக்காம நம்ம பின்னாடி போய் நிக்கிறமே அதெல்லாம் இல்லை ஆனால் அல்லாஹுவின் தூதர் செல்லல்லாகு அடைக்கி செல்லவர்கள் இது விஷயத்தில் அதிக கவனம் செலுத்தியிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவருக்கு <laughs> என்றுக்கும் ஒரு வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அல்லாஹினுடைய அருளை பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே அவருடைய இறை இல்லத்தை நோக்கிறோம் வருகிறோம் அந்த இறை இல்லத்தில் வந்து அல்லாஹுடைய ஒரு அருளை விட்டு நம்ம துண்டிக்கவா அதனால சலகாசம் உத்தரவு போடுறாங்க 
உங்களுடைய தப்புகளை நீங்கள் சரி செய்யுங்கள் இடைவெளியின் அதன் வழியாக செய்தான் தப்புக்கு உள்ளே நுழைவதை நான் காண்கிறேன் திருமண சந்தாசன் சொல்றாங்க நரி ஜபுதாவுல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது செய்தானுக்கு நம்ம இடம் முடிச்சு கொடுக்கற மாதிரி நம்ம தப்புல வந்து பக்கத்துல வந்து இடைவெளி இருக்குது தப்புல வந்து நிறைய இடைவெளி விடுறோம் அது வரைக்கும் ஒட்டி ஒட்டி நெருக்கமா இருக்கல அப்படின்னு சொன்னா செய்தானுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கறோம் செய்தானுக்கு இடம் முடிச்சு விடுறோம் அவன் செய்தான் வந்து அவனை தொல விடுவானா இப்ப நம்முடைய தொழுகை பூர்ணம் இல்ல பாருங்களேன் அல்லாம அக்பர் தக்பீர் கட்டின உடனே இறை சிந்தனை வருவதில்லை என்று சொன்னால் தொழுகையில் தான் இருக்கிறது என்ற சிந்தனை இல்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய முழு சிந்தனையும் கவனமும் உலகமாகத்தான் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதுக்கு முழு காரணம் யாரு நம்ம செய்தானுக்கு இடம் முடிச்சு விட்டு வச்சிருக்கிறோம் நீ பக்கத்துல நின்று அப்படின்னு சொல்லி இடையில வந்து இடம் கொடுக்கிறோம் அப்படி இடம் கொடுக்கும் போது அவன் ஈஸியா உள்ள வந்து நின்றுகிட்டு நம்முடைய தொழுகை அவன் கெடுப்பான இல்லையா நம்முடைய உள்ளத்தில் அவன் ஊசலாட்டத்தை ஏற்படுத்துவோட ஏற்படுத்த மாட்டானா அப்படி நம்ம தொழுகை பூரணமாகாமல் போறதுக்கு நம்ம காரணமாகிறோமே அல்லாவினுடைய அருளை விட்டு நம்மை நாமே துண்டித்துக் கொள்கிறோம் மட்டும் அல்ல நம்மளுடைய தொழுகை பூரணமாகாமல் இருப்பதற்கும் இது ஒரு காரணமாக ஆகிவிடுகிறது அப்ப ரசூல்தாகி தல்லதாலி சார் எச்சரிக்கிறாங்க செய்தாலும் கிடை கொடுக்குறீங்க அவன் உள்ள வரா செய்தா வந்து நமக்கு பயிரங்க விரோதி என்று அண்ணா சொன்ன பிறகு அந்த செய்தாலும் கிடை கொடுக்கலாமா ரசூல்தாகி தல்லா சொல்லி அந்த ஹதீஷுக்கு அதுதான் கேள்வி அவனுடைய மாணவர்கள் மலக்குமார்களும் யார் தப்பை சேர்ந்திருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் மீது அவங்க ரெண்டு பேர் என்ன செய்யறாங்க அல்லாஹ் அருளை இறக்கின்றான் மலக்குமார்கள் அல்லாஹினுடைய அருள் இந்த இந்த மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கிறார்கள் நல்ல யோசிங்க தப்பை யார் சேர்ந்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிகிறார் மலக்குமார்கள் அல்லாட்ட யாரெல்லாம் நிறைய அருள் புரிய என்று துவா செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அடைக்கணும்ரஜத்தன்ரஜத்தன்ரஜத்தன் அல்லாஹு <laughs> இதையெல்லாம் தாண்டி ரசூல்லாஹி தலைநாளை செல்லும் உச்சகட்டமாக அல்லாஹுடைய அருள் நேரடியாக கிடைக்கிறது சப்பை சேர்கிறது சேர்கிற பொழுது மலக்குமார்களுடைய துவா நேரடியாக கிடைக்கிறது சப்பை சேர்கிற பொழுது தப்புல உள்ள இடைவெளியை ஒருவர் அந்த ஐயோ ஒரு இடைவெளி இருக்கிறத செய்தா வந்து பூந்து மக்களுடைய தொழுகையை கெடுத்துட கூடாது என்கிற உணர்வோடு அந்த இடைவெளியை ஒருவருமே அடைக்கிறார் என்று சொன்னால் அடைத்ததற்காக அவருக்கு அல்ல ஒரு அந்தஸ்தை உயர்த்துகிறார் என்றெல்லாம் பெருமான சன்னதாக சொல்லுகிறார்களே ஆனால் இந்த தப்பை சரி செய்கிற விஷயத்துல நாம் எந்த அளவுக்கு கவனம் செலுத்தணும் தொடர்பை கெடுத்துக்கு முன்னாடி முதல் பணி அதுதாங்க தப்பை சரி செய்யுங்கன்னு முதல் உத்தரவு போட்டுட்டு அதை சரி செஞ்ச பிறகு தொழுகை ஆரம்பிப்பாங்க நினைவூட்டி கொண்டே இருக்க வேண்டும் தொழுகை பூரணமாக வேண்டும் செய்தாளுக்கு இடம் கொடுத்து விட கூடாது என்கிற அடிப்படையில இமாம்களும் அதை நினைவூட்டி கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனால் இந்த சுண்ணத்தை நாம் சரியான முறையில் கடைபிடிக்கின்றோமா எந்த அளவுக்குள்ளே பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஆர்வம் அதனால வேகமா வராங்க 
ஆனா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு ருகுவுக்கு போயிட்டாங்க ருகுவுக்கு போன உடனே இப்போ அங்க நம்ம வாசல்ல நிக்கிறோம் வைங்க இமாம் ருகுல நிக்கிறார் வாசல்ல நிக்கிற ஒரு ஆடு அங்க இருந்து வராடு அங்க இருந்து வந்து இந்த சப்ப அடையிறதுக்குள்ள ருகுல எஞ்சிடுவார் அப்படி பயமா இருக்குது என்ன ருக்குல இருந்து அவர் எஞ்சிட்டார் நீங்க ருக்குல இருக்கும் போது இமாமை புடிச்சா தான் அந்த ரக்காத்து கிடைக்கும் முழுசா இமாம் ருக்குல இருக்கும் போது மாமும் என்ன செய்யணும் அந்த இமாமை ருக்குவில் வைத்து பெற வேண்டும் ருக்குவில் வைத்து இமாமை பெற்றுக் கொண்டால் தான் என்ன கிடைக்கும் அவருக்கு அந்த ரக்காத்தை முழுசே கிடைக்கும் இமாமும் ருக்குல இருக்கிறாரு வரக்கூடிய ஆள் வாசல் அங்க நிக்கிறாரு அங்க இருந்து இங்க வரத்துக்குள்ள அவர் ருக்கூட்டி எஞ்சிட்டா ஒரு ரக்காத்து போயிருமே நமக்கு ஒரு ரக்காத்து கிடைக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி அபு பக்கர் அலி அல்லா உன்னோட மனநிலை அபு பக்ரா அபு பக்ரா அலி அல்லா என்ன பண்றாங்க பள்ளிக்குள்ள வராங்க என்ன <laughs> தொடர்ச்சியாக <laughs> உங்களில் யார் சப்புல சேராம தக்கீர் கட்டி ருப்பு செஞ்சிட்டு அதுக்கு பிறகு என்ன செஞ்சாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடந்து கப்பல் வந்து சேர்ந்தார் யார் அப்படி சேர்ந்தாங்க அப்படின்னு கேள்வி எழுப்புறாங்க கேள்வி எழுப்பின உடனே அபு பக்கர எழுந்து நின்று சொன்னாங்க எல்லாருக்கும் தூதரு அது நான் தான் அது நான் தான் அவ நதி செல்லா உங்களுடைய பேராசையை அதிகப்படுத்துவாங்க ஏன்னா முழுமையான ரக்காசை கிடைக்க வேண்டும் இமாவுடைய அந்த முழு ரக்காத்து நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் ஆவல் தான் ஆவல் அதிகப்படுத்துவானாக என்று ஒரு துவா செஞ்சுட்டு அடுத்து சொல்றாங்க ஒலா தகுது இனிமே இந்த மாதிரி காரியம் செய்யாது சொல்றாங்க இனிமேல் இந்த மாதிரியான ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செய்யக்கூடாது இனிமேல் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டால் நீங்க சப்பல வந்து தான் சேரணும் பள்ளிவாசலுக்கு உள்ள ஒரு ஆள் வந்துட்டாலே அவர் அந்த எதுக்கு வராரு ஜமாத்து நடக்குதுங்க இது ஜும்மா 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 தனியா பேசுவோம் லுகர் துருகன் வச்சுக்குவோம் ஏன்னா ஜும்மாவுக்கு இந்த தடத்தை பேசுனா தப்பா வாங்கிட கூடாது அதுக்கு அந்த ஜும்மாவை தனியா பேசுவோங்கிற லுகர் துருக நடந்துங்க ஒரு ஒரு செஞ்சுட்டு பள்ளிவாசலுக்கு வராரு எதுக்கு வராரு ஜமாத்த தொல தானே ஜமாத்தா அப்ப பள்ளிக்குள்ள வந்துட்டாலே ஜமாத் என்ற பேர் வந்துடும் பள்ளிக்கு உள்ள வந்துட்டாரே ஜமாத்தாக தொழுதாருங்கிற பேர் வந்துடும் இமாம் இங்க நிக்கிறாரு மாமும் அந்த இடத்துல நின்று தக்பீர் கட்டி தொழுதாலும் கூட ஜமாத்தாக தொழுதாருங்கிற பெயர் வந்துடும் ஆனால் சப்புல இருக்கிற நன்மை இருக்குது அந்த நன்மை கிடைக்காது சப்புல இருந்து தொழுகிற நன்மை இருக்குது அந்த நன்மை கிடைக்காது இன்னொன்று சொல்றேன் அதாவது சப்புல எந்த அளவுக்கு ஜமாத்தாக தொழுவதற்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் மாற்ற சொல்லுது அப்படின்னா பள்ளிவாசல <laughs> மாமும் இமாமும் ரெண்டு பேரும் ஒன்று கூடுறாங்க ஜமாத்தா ஜமாத்தின் பேர் ஒன்றுமா இல்லையா 
பள்ளிவாசலுக்கு உள்ள வந்த பிறகு இமாமை பின்பற்றி தொழ வேண்டும் அப்படி சொல்லுதான் ஜமாத்துல வரும் இமாமை பின்பற்றாம தொழுதா ஜமாத்துல வராது வராது இப்ப நல்ல கவனிங்க இப்ப இதுக்கு வலப்பக்கத்துல ஒரு கட்டடம் இருக்கு பாருங்க இதே பள்ளி வச்சு பேசுவோம் வலப்பக்கத்துல ஒரு கட்டடம் இருக்குதா அதே மாதிரி இடப்பக்கத்திலையும் கட்டடம் இருக்குதா இப்ப இமாம் இங்க நிற்கிறார் ஒரு ஆள் தப்புல வந்து சேராம வலப்பக்கத்து கட்டடத்தில் நின்று தட்டி கட்டி தொழுதார் அப்படின்னு இது பள்ளி தானே இதுவும் பள்ளி தான் இதுவும் பள்ளி தான் ஏன்னா கட்டடம் மூணா இருக்குது இந்த கட்டடம் வந்து மூணா இருக்குது ஒன்னு ரெண்டு மூணு பள்ளி தான் இது இமாம் இங்க நிக்கிறாரு மாமூம் வந்து வலப்பக்க கட்டடத்துல நிக்கிறாரு ஆனா மாமூம் வந்து இடப்பக்க கட்டடத்துல நிக்கிறாரு ஆனா எல்லாம் பள்ளி தான் இப்படி நிக்கும் போது அல்லது மாமூ மாடியில நிக்கிறாரு மாடியில இருந்தா மாடியில நிக்கிறாரு இமாம் கீழே நிக்கிறாரு இப்படி நிக்கும் போது அவர் ஜமாத்தாக சொல்லுதார் என்கிற பெயர் வந்துடும் ஆனால் தப்பை சரி செய்து தப்பில் சேர்ந்து சொல்லுதார் என்ற பெயர் வருமான என்ன செய்யாது வராது ஜமாத்தாக சொல்லுதார் என்கிற பெயர் வரும் தப்பில் சேர்ந்து தொழுதார் என்கிற பெயர் வராது அபு பக்ரா ரலி அல்லாவுடைய அதிக சொல்ல அதுவே சான்று தான் தப்புல சேராம தனியா தொழுதாரு அதுக்கப்புறம் அவர் சேர்ந்துகிட்டாரு அது சத்தியம் கட்டி ஆரம்பிக்கிற நேரத்துல அது தப்புல சேராம தான் நின்னாரு சுடுதாகி தள்ளதாக செல்ல அந்த தொழுகை நீ மீட்டி தொழ வேண்டும் என்று சொல்லல அல்லது உங்க தொழுகை வந்து தனியா இன்சிதான தொழுகையாக தனியான தொழுகையாக ஆரம்பித்தது ஜமாத்தான தொழுகை நல்லா கிடைக்காது என்று சொல்லல ஏன்னா பள்ளிக்குள்ளே நடந்தது பள்ளிக்கு உள்ளே வைத்து கொஞ்சம் ஜமா இமாமை விட்டு கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டாலும் வலப்பக்கமா போயிட்டாலும் இடப்பக்கமா போயிட்டாலும் ஜமாத்து கிடைச்சிருவோம் ஆனால் தப்பினுடைய நன்மை கிடைக்குமான கிடைக்காது ஒண்ணு ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயத்த கவனிங்க பள்ளி பள்ளிக்கு வெளியில ஒரு கட்டடம் இருக்குது அந்த கட்டடத்துக்கும் பள்ளிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை விலகி இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு பள்ளின்னு பேர் வர ஒட்டி இருக்கும் போது அதுக்கு என்ன பேர் வரும் பள்ளின்னு பேர் வரும் பள்ளியை விட்டு பள்ளியினுடைய கட்டடத்தை விட்டு விலகி கொஞ்சம் தண்ணி பேருதுன்னு சொன்னா அதுக்கு பள்ளி என்கிற பேர் வராது விலகி போயிருச்சு இல்ல இந்த கட்டடத்தை விட்டு விலகி கொஞ்சம் தூரமா போயிருச்சு இல்ல அப்ப அதுக்கு பள்ளி என்கிற பெயர் வராது பள்ளி என்கிற பெயர் எப்ப வரலையோ இமாம் இங்க நிக்கிறாரு மாமும் அங்க போய் நிக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா இங்க ஜமாத்து கிடைக்கும் வராது ஜமாத்தே கிடைக்காது ஏன் அவர் ஒரு பக்கம் இவர் அவர் ஒரு கட்டடம் இவர் ஒரு கட்டடம் இவர் கட்டடத்துல நிக்கிறாருன்னா இவங்க எல்லாம் கூட்டாக நின்றாங்க பேர் வருமா ஜமாத்துனாலே கூட்டாத கூட்டுதானே இவர் ஒரு கட்டடத்திலையும் அவர் பள்ளிக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வேற ஒரு கட்டடத்தில் நிக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா ஜமாத்தாக சொல்லுதான் பேரே வராது அப்ப அவர் உள்ள வராரு இன்னொரு கட்டடம் உதாரணம் சொல்றதா இருந்தா இடையில ஹவுல இருக்குது ஹவுல தாண்டி ஒரு கட்டடம் இருக்கிறது அங்க ஆபீஸ் ரூம் இருக்குது ஹவுல தாண்டிதான் ஒரு கட்டடம் இருக்கிறது அந்த கட்டடத்துக்கு உள்ள வந்து மதரசா நடக்குது மதரசா அந்த கட்டட பேரு மதரசா இப்ப பள்ளி இங்க இருக்கும் போது ஹவுலை தாண்டி பள்ளிக்கு ஒருக்குப்புறமா இருக்கிற ஹவுலையும் தாண்டி ஒரு கட்டடம் இருக்குது அந்த கட்டடத்துல இருந்து ஒரு ஆள் சக்தி கட்டி தொழுதான் வைங்க இப்ப அந்த தொழுகை வந்து தனித்து தொழுதா என்ற பேர் தான் வருமே தவிர ஜமாத்தாக தொழுதுங்கிற பேர் வராம போயிடும் இது சாதாரண தொழுகை நான் மற்ற தொழுகையை சொல்றேன் அதனால நுகர் தொழுகை உதாரணமா வச்சுக்கேன் என்று சொன்னேன் ஏன்னா மற்ற தொழுகை இருக்குது பாருங்க பஜரு புகரு அசரு மகரிபு இசா இதுக்கு ஜமாத்தாக தொழுகிறது என்பது நிபந்தனை கிடையாது ஜமாத்தாக தொழுதாக அந்த தொழுகை ஏற்கப்படும் இல்லாட்டா அந்த தொழுகை ஏற்கப்படாதுன்னு கிடையாது அந்த ஐவேல தொழுகை இருக்கு பாருங்க அதை ஒருவர் தனியாக தொழுதாலும் அந்த தொழுகை ஏற்றுக்கப்படும் ஜமாத்தாக தொழுதாலும் தொழுகை ஏற்றுக்கப்படும் ஆனா ஜமாத்தாக தொழுத இருபத்தி ஏழு மடங்கு நன்மை அதிகம் <laughs> எனவே மத்த தொழுகைகளை நீங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நுகர் தொழுகை இமாம் தொழுகை நடத்துறாரு ஒரு அசர் தொழுகை நடத்துறாரு இங்க மாவும் இந்த கட்டடத்துல இல்லாம வள கட்டடத்துல இருக்கிற அங்கேயும் இல்லாம எங்க போயிட்டாரு இந்த ஹவுலை தாண்டி இருக்கிற மதரசா கட்டடம் இருக்குது அந்த கட்டடத்துக்கு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா அவர் இமாமோடு சேர்ந்து தொழுதான் பேரே வராது அப்ப தனியாக தொழுதான் பேர் தான் வரும் அப்ப ஜமாத் பண்டிகை இங்க ஒரு ஒரு தூரம் வந்துட்டு ஜமாத் ஒன்னும் கிடைக்காம போதா இல்லையா இது மத்த தொழுகைக்கு ஆனா அதே நேரத்தில் நல்ல கவனிங்க ஜும்மாவுடைய தொழுகையாக இருந்தால் ஜும்மாவுடைய தொழுகைக்கும் மற்ற தொழுகைக்கும் வித்தியாசம் உண்டு ஜும்மாவுடைய தொழுகைக்கு வந்து அதனுடைய நிபந்தனைகளுக்கும் மற்ற தொழுகைகளுக்கும் நிபந்தனைகள்ல கூட வித்தியாசம் உண்டு எந்த அளவுக்கு வித்தியாசம் உண்டு ஜும்மா தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் ஜமாத்தாக நிறைவேற்றுவது நிபந்தனை கருத்து 
ஜும்மா கொள்கையை ஜமாத்தாக நிறைவேற்றாம தனியாக நிறைவேற்றாம ஜும்மாவே சொல்லாது ஜும்மாக்கு என்ன நிபந்தனை ஜமாத்து நிபந்தனை ரெண்டாவது அந்த ஜமாத்துல நாற்பது பேர் இருக்க வேண்டும் சாதி மாமுடைய அந்த ஆய்வு சட்டத்தின் அடிப்படையில் எத்தனை பேர் இருக்கணும் நாற்பது நபர்கள் இருக்க வேண்டும் இது கூடுதல் நிபந்தனை இன்னும் நிறைய நிபந்தனை இருக்கு மத்த துளைக்கு இந்த நாற்பது பேருக்கு நிபந்தனை கிடையாது ஆனா ஜும்மா துளைக்கு சாதி மதுகப்பு அடிப்படையில சாதி மாமுடைய அந்த அறிஞர்களுடைய ஆய்வின் அடிப்படையில ஜமாத்தாக நிறைவேற்றுவது எப்படி நிபந்தனையோ அந்த ஜமாத்துல நாற்பது பேர் இருக்கும் இமாம சேர்த்து நாற்பது பேர் நாற்பது பேர் இருக்கணும் அவர்கள் <laughs> ஜுமா தொழுகை இருக்கிறதே அது எல்லா முஸ்லிமின் மீதும் ஜமாத்தோடு நிறைவேற்றுவது கட்டாய கடமை அதிசயில அப்ப ஜும்மா தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆள் வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு ரெண்டு ரக்கா தொழுது நான் ஜும்மா தொழுகை சொல்ல முடியாது ஒரு ஆள் கடையில பேசுற முதல் வீட்டுக்கு ரெண்டு ரக்கா தொழுது நான் ஜும்மா தொழுகை சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் ஜும்மா தொழுகைக்கு ஜமாத் என்பது சரி என்ன <laughs> நீங்க வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு சகாபிக்கு வந்து அத்தாதிபுடு ஜுரா இருக்கிற சகாபிக்கு அதிகமா துவா செய்யீங்க ஜும்மா வடி நாள் ஏன் செஞ்சீங்க அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பப்படும் போது அப்போ காதிபுடு மாலிக் அலி எல்லாம் சொன்னாங்க அத்தாதி குடு ஜுராரா இருக்கிற சகாபி இருக்கிறார்களே அவர் யார் தெரியுமா நாங்க ஜும்மா மதினமா நகரத்துல மதினமா நகரத்துல அவர் வருகிற பொழுது ஒரு இடம் இருந்த நசீபுல் கலமா அப்படின்னு ஒரு ஏரியா அனுப்பிருப்ப <laughs> அப்படியா <laughs> 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 அவர்களுடைய வழிமுறையாக இருந்தது இது பல்வேறு விலகி போய் ஹவுலையும் தாண்டி மதரசா கட்டடம் ஒரு கட்டடம் இருக்கிறது அந்த மதரசா கட்டடம் இருக்கிற ஒரு கட்டடத்துல போய் நம்ம இங்க நின்று சொல்லாம அங்க நின்று சொல்லணும் இங்க ஜமாத்தாக சொல்லுதல் என்ற பேர் வரவில்லை ஜமாத்தாக சொல்லுதல் என்ற பேர் எப்ப வரலையோ அந்த ஜும்மா சொல்லுமா ஜும்மா கூடுமா நான் கேட்கிறேன் ஜும்மா தொழுகைக்கு ஜமாத்து நிபந்தனை ஒவ்வொரு முஸ்லிமின் மீதும் ஜும்மா தொழுகையை ஜமாத்தாக நிறைவேற்றுவது கட்டாய கடமைட்டாங்க எப்ப அந்த கட்டடத்தை விட்டு விலகி பள்ளி கட்டடத்தை விட்டு விலகி அவ்வளையும் தாண்டி அங்கு இருக்கக்கூடிய வேறு மதரசா கட்டடத்துல போய் நின்று நாம் சொல்லுவதோடையானால் மத்த தொழுகையா இருந்தால் சரியாக தொழுக என்ற பேர் வரும் ஆனா ஜும்மா தொழுகையா இருந்தால் ஜும்மா தொழுகையே கூடாது ஒரு கை சேர்த்த நம்ம அடைகிறோம் 
அப்ப அந்த அந்த தொழுகையை கூட தொழுகையை வந்து எப்ப கூடும் ஜமாத்தாங்க <laughs> இந்த கட்டடத்திற்கும் அந்த கட்டடத்திற்கும் இணைக்கக்கூடிய இணைப்பு பாலமாக இருக்கிற சப்பே இல்ல ஆட்களே இல்ல இதையெல்லாம் விட்டு விட்டு நாம் தனியாக இன்னொரு கட்டடத்திலும் இருந்து தொழுகையானால் நம் தொழுகையே கேள்விக்குறீங்க சதீஷின் அடிப்படை நம்ம சொல்றோம் அதனால தான் சும்மா தொழுகைக்கு நம்ம வரக்கூடிய நம்ம மக்கள் வந்து அண்ணாவினுடைய அருளை பெற வேண்டும் ஒரு கட்டாய கடமையை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் நாம் வருகிறோம் அந்த கடமையை நாம் நிறைவேற்றினோமா என்கிற விஷயத்துல கவனமா இருக்கணும் தொழுகையை நாம் நிறைவேற்றுகிறோம் அந்த தொழுகையை நிறைவேறியதா என்கிற விஷயத்தை நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில எது எது தொழுகையை முடித்து விடும் எது எது நாம் செய்யக்கூடாது தொழுகையில் எதை எதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் என்பதை தனி ஒரு சட்டம் ஒரு சட்டத்தை நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் பயானா ஒரு சம்பவமாக பேச கொண்டு மதிக்கல ஏன்னா மக்களுக்கு முதல்ல வந்து தொழுகையை பற்றி சட்டத்தை சேர்க்கணும் அதை சேர்க்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் ஒரு ரெண்டு ஜும்மா இவர்களுக்காக ஒதுக்கி அல்லாஹனுடைய தூதர்களுடைய சரியத்து சட்டத்தை உங்களுக்கு நான் நிலைவூட்டியிருக்கிறோம் அல்லா சுமான கூட்டாளர் பெருமான சல்லம்மாக அடங்கி வச்ச அவர்களுடைய சரியத்தை முழுமையாக வழங்கி பரிபூர்ணமாக பின்பற்றக்கூடிய நன்மக்களாக அவர்கள் ஆட்சி அனுபவிவானாக அல்லாஹும் அல்லாஹனுடைய தூதரும் எவ்வாறு வாட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார்களோ விரும்பினார்களோ அவ்வாறு வாடக்கூடிய நல்ல சரியையும் அல்லாஹும் அல்லாஹனுடைய தூதரும் எந்தெந்த காரியங்களை தடுத்தார்களோ விருத்தார்களோ அது போன்ற காரியங்களை விட்டு விலகி நடக்கும் நல்வாக்கியத்தையும் நம் அனைவருக்கும் தந்த அனுபவிவானாக வாசல் தரவாடாக சங்கரிலாக இருக்கிறார்கள்